Homa ya bonde la ufa, matukio na dalili za ugonjwa. Homa ya bonde la ufa ni ugonjwa gani? Homa ya bonde la ufa ni ugonjwa unaosababishwa na virusi. Athari zake kwa mifugo ni kutupa au kuavya mimba kwa wingi na vifo vya watoto wa mifugo pindi wanapozaliwa. Ugonjwa wenyewe una asili ya wanyama ambapo pia huweza kuenezwa kwa binadamu zoonosia au zoonosis. Ugonjwa huu ni hatari kwa binadamu na huenda ukasababisha dalili kali kama kuvuja damu ndani ya mwili na hata kifo. Watu gani wako hatarini kupata huu ugonjwa? Wafugaji, madaktari wa mifugo, wafanyikazi wa vichinjio hasa wachinjaji na wachunaji, wenye kusaidia uzalishaji wa wanyama wagonjwa bila vifaa vya kujikinga, wenye kunywa maziwa mabichi ya ugafi na kula nyama ya mnyama aliyeathirika na huu ugonjwa ambayo haijapikwa kikamilifu. Maambukizi ya homa ya bonde la ufa yanaenea kivipi? Ugonjwa wa bonde la ufa unasababishwa na kirusi ambacho kinaenezwa na aina tofauti za mbu haswa kwa mfano Aedes, Culex na wengineo. Na je, hao mbu wanapatikana kivipi? Pendi tu baada ya mvua kubwa na nyingi baadhi ya sehemu hutokea mafuriko yenye kuleta viziwa vidogo vinavyoitwa dambo. Katika haya madambo, mbu hutaga mayai na kuzana kupita kiasi cha kawaida. Hivi basi, kupatikana makundi mengi makubwa makubwa ya mbu ambao huvamia maboma na mazizi ya mifugo. Hivi vikundi vya mbu ambao wana maambukizi ya virusi huweza kusababisha mlipuko unaoenea kuwa janga la ugonjwa wa homa ya bonde la ufa kwa mifugo na hata binadamu pindi tu wanapofyonza damu. Pindi huu ugonjwa unapozuka, maambukizi kwa binadamu na mifugo huendelea kuenea vipi? Janga la huu ugonjwa linapotokea, virusi vyake vinaenezwa baina ya wanyama kwa njia tofauti, kama vile kugusana au wadudu wanapofyonza damu kama vile nzi wa kuuma, lakini hii ni kwa nadra. Binadamu anaweza kupata ugonjwa kupitia kugusa damu au majimaji ya aina tofauti ya wanyama wakati wa kuchinja, kula nyama, damu au maziwa mabichi, kuzalisha wanyama wagonjwa, kushika vitoto vya mbuzi, ngombe, kondoo au ngamia vinavyokufa na huu ugonjwa. Katika hali ya matukio ya huu ugonjwa, virusi huendelea kuenea baina ya mbu na wanyama wa porini na pia virusi hivi huweza kuishi kwenye mayai ya mbu hasa aina ya Aedes kwa muda mrefu. Huu ugonjwa hutokea baada ya muda gani? Huu ugonjwa huzuka baada ya muda wa miaka mitano hadi 15 ikiambatana na nyakati za mvua ambazo huwa kubwa na nyingi zikiendelea kwa muda mrefu na kusababisha mafuriko. Sehemu gani katika Afrika Mashariki ugonjwa huu umewahi ripotiwa katika miaka ya hapo awali? Katika nchi ya Kenya, sehemu ambapo ugonjwa huu umewahi ripotiwa hapo awali ni kaunti za Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa, sehemu za pwani ya Kenya, kaunti za Tana River, Kwale, Kilifi na Lamu, sehemu za kati ya Kenya, kaunti ya Moranga na maeneo ya bonde la Ufa, Haswa, Baringo, Naivasha na Kajiado. Katika nchi ya Tanzania, ugonjwa huu umenukuliwa katika sehemu tofauti kama vile Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Dodoma, Singida na Manyoni. Hivi karibuni nchi ya Uganda iliripoti mlipuko katika wilaya za Kabale, Arua, Mubende na Kiboga. Mlipuko wa ugonjwa huu unapotokea katika zizi au boma la mifugo, ni mifugo ipi huathirika? Maambukizi kwa mifugo wote, kondoo, mbuzi, ngombe na hata ngamia kwenye zizi au boma huwezekana pindi tu mbu wenye maambukizi wawe wengi zaidi baada ya mvua nyingi zikiendelea kwa muda mrefu. Ni kwa kiasi kipi cha wanyama wanaweza kufa? pindi watakapoathirika na huu ugonjwa utupaji wa mimba kwa ngamia na kondoo hutokea na kufika asilimia mia kwa mia. wanakondoo wachache ndio wenye kuhusika sana vifo vya wanakondoo huanzia asilimia sabini hadi mia. ngombe na binadamu pia wanahusika kiasi cha kwamba vifo huwa chini ya asilimia kumi. punda wako na kinga dhidi ya huu ugonjwa huku ndege si wahusika na ugonjwa huu kabisa Iwapo kuna dalili zozote zilizotajwa katika mifugo au binadamu, tafadhali piga ripoti kwa mhudumu wa afya ya mifugo na daktari wa afya ya binadamu ama kituo chochote cha kukumbana na ugonjwa wa homa ya bonde la ufa Afrika Mashariki. 
Video hii imetayarishwa na Taasisi la Kimataifa la Utafiti wa Mifugo ILRI ikifadhiliwa na USA's Office of US Foreign Disaster Assistance.